Так, всем привет, это Львинас, и вот тут решил, понравилось записывать, решил чуть-чуть так показать новости. Ну вот это мое место, где я записываю, это Айсер Аспиры, или Акер, не знаю как он по-настоящему называется, вот, вот он эта штука, на которую я записываю видео на данный момент вещь довольно таки неплохая но как и у всех ацеров вот как видите тут немножко уже вот это вот место треснуло и не держится заклеивать мне пока мисс лень потому что все равно пойдет на продажу так что черт с ним вот минусы дохлый аккумулятор ну так, все работает, изображение, как видите, есть. И один большой минус, как видите, вот в этом месте. У этой штуки, не знаю, видно, не видно. Так, подвинем. Только, вот, только один USB. Один. Не знаю, может у меня модель, потому что вот с этой стороны USB-шек, наверное, не видно. Вот тут вот два разъема и всего три, два ноль. Вот, не знаю, может у меня какое-нибудь специальное для левшей, но, как видите, вот пришлось покупать вот такой вот гамма хаб, чтобы подключить мышку и вот эту веб-камеру, которая у меня действует микрофоном. Ну, вот, в описании есть, это Logitech, кстати, удобная вещь, пить чай и заодно записывать видео, и нравится из-за того, что тут вот... Как видите, есть вот такая резинка. Вот это, как говорится, мой рабочий стол. Ну, там, естественно, у меня, вот, не знаю, видите, и часы, Xbox, который иногда играю, ну и телевизор. Вот комната, одно... квартира одна комната, поэтому вот это все, что вы можете на данный момент увидеть. И я вот купил новый компьютер, из-за этого я и... Хотел бы его немножко, может, так сделать что-то вроде распаковки, хотя он пользованный. Сейчас вернемся. Так, вот оно чудо. Да, кстати, записываю я на свой Microsoft Lumia 640 XL. Так что качество, я не знаю, какое там будет. Вот, ну вот, э, эта штука, которую я купил. Не знаю, интересно, не интересно. Тут э, сфокусируется, наверное, вряд ли. Так, вот он сфокусировался, его описание, ну тут не все совпадает, тут 8 гигабайтов. Так все остальное, наверное, в принципе и совпадет, потому что я ничего не менял. У него только тут еще написано 550L, у меня LB. Не знаю, что это означает. Ну, это Asus. Asus. Взял, это не новый, он уже вроде бы... Пользованный. Я его покупал вместе с... Ну, гарантия у него полгода еще есть. Вот он так выглядит. Конечно, это не распаковка. Это уже, как бы говорится, уже бывшая вещь. Но досталась она мне довольно-таки хорошим качеством. Ой, что-то не сломал. Так, ну, вот он, товарищ. Разъемы. Как видите, синий USB это USB 3. Так, блин, первый раз сделаю. Тут вот для LAN кабеля такая вот штука. И у нас есть HDMI и плюс VGA. Это выдув, естественно. И вот единственное, мне сейчас не очень знаю проблемы. Как видите, один вход только наушников. Хотя у меня, в принципе, только наушники. Я все равно пользуюсь камеры, ну чтобы полезно, вот видите, тут два разъема, мне то есть не надо мучиться будет с камерой всем простым. И еще один вопрос такой, не знаю, может что знает, э, э, сзади не видно щенелей для наушников, ну звук идет э, потрясающий. Так, ладно, ближе к делу. Э, вот другая сторона, еще один 2.0 USB, сидером которого не будет, я его заменю на внешний как это называется, на внешний сидером, на внешний HDD, вот, ну, hard диск. Так, это мы ложим в сторону, ну, дальше там, в принципе, ничего интересного, там вот макулатура и два диска, этот с драйверами, а этот может даже не от него, потому что он пишет, что он не находит такой аппаратуры, хотя, черт знает, что это такое, для чего, и с чем его идет, ай, да, ну, и, естественно, блок 
блин, извините, блок питания. Так, это мы ложим у сторону. Так вот, блок питания. В принципе, пишет, что, что оригинал. Очень похож на маковский. Э, сколько он там у нас? Э, 3,42 ампера. И сколько-то там вольт не, не видно. Не. А, 19 вольт. Вот. Э, по идее, вот эта вот штука должна сниматься. И в ней можно будет менять вилку. Но эта штука вроде бы как залита. И она, в общем, не мешается. Вот, открываем дальше. Ну да, это не маг. Одной рукой его довольно-таки сложно открывать. Да, кстати, при большом нажатии эта вот штука ездит. Так, тут у нас даже вот тряпочка есть. Вот. Я, конечно, его уже запускал, устанавливал все, что надо. И вот. Что мне нравится, тут клавиатура вот уже такая более маковская. Это... Подаль тоже быстрее всего содрана с мака, но я могу ошибаться, конечно. Я не специалист, но, как я видел, маки эта вот штука очень похожа. Вот, включаем. Запускается очень быстро. Ага, и вот он. Так, сейчас он запустится у нас. Ну, тут стоит обыкновенный гард, стандартный Windows 10. Так... Ладно, смотрите на мой логотип, я сейчас введу пароль. Вот. Как видите, увидели мое имя. Ну вот, этот компьютер Windows 7, Windows 10. Сейчас он заработает, конечно, от аккумулятора. Ну, качество хорошее. Самое еще плюс, что... Наверное, видно. Ой, ё. Экран матовый. Так, это я из больницы недавно приехал, поэтому у меня там, ну, вот, видите, экран, он такой вот матовый. Что нравится по сравнению с другим, был блестящий. Ну вот, в принципе, буду его, как это называется, объезжать этот компьютер. Пока я к нему еще не привык. У него тут вот есть такие штуки, как жесты я не знаю откуда они взяли но вот видите немного быстро или то ли я не привык к этим самым ну тут стоит обыкновенный гард не ssd но то ли я не привык к гардам там допустим берем вот этот вот youtube ну, вот, буду стараться сюда ставить ssd плюс тут 750 гард стоит и вот, как видите, тут есть такие штуки, как жесты. Вот так просто управляем, двумя пальцами идет. Кнопки вот тут одна, вторая, тут вот пере, пере, это самое, пере, перекладина есть. Ну, даже не знаю, первый раз снимаю, поэтому... Вот, и самое, что еще мне понравилось, у нас очень редкость в моей стране, это вот, как видите, русские буквы, они... Они уже идут, как я понимаю, заводские, что мне очень нравится. Не надо, значит, менять клавиатуру, искать какие-то наклейки, которые ее портят. И это очень полезно. Кстати, вот эта вот штука, когда играете, она от, 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 отключается. Вот есть тут значок, вот этот вот, где он, вот он, F9. Функция F9, и она отключается вот эту вот... И отключает она эту всю клавиатуру. Плюс дополно, что еще нравится, что в отличие от Acer, тут есть вот э, Number Lock индикатор и Cap, cap Lock. Э, то есть он вот видно на Acer такого не было. Вот, что еще тут показать с ним. Ну, не знаю, буду я с ним разбираться. В принципе, это маленький влог такой. Неудачно. Вот. Лицо я не покажу пока. Во-первых, никто не просил. Во-вторых, слишком мало подписчиков, чтобы подсветиться. И кто кому интересно, тот найдет всегда. Вот. Ну что, это был Альвинос. Постараюсь как можно быстрее начать выпускать серии. Пока мне старый компьютер еще есть, он работает. Так что, если с этим не разберусь, то буду записывать на старом, а потом уже по чуть-чуть буду переходить на этот вот. <coughs> ну что, всем пока, спасибо, что смотрели, надеюсь, понравилось.
Пишите, стоит такое снимать, не стоит. Ну, в общем, вы поняли. Лайк, подписка, отписка и дизлайк. Пока.